കാണിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ടെറാക്കോട്ട പെൻഡൻറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടെറാക്കോട്ട ക്ലേ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പർപ്പസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുക്കി കട്ടേഴ്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊന്ന് സ്മൂത്തൺ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലേ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം ശേഷം ഒരു കുക്കി കട്ടർ വെച്ച് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റിൽ ബാക്കി വരുന്ന പോർഷൻസ് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റുക ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ പെൻഡൻ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ എഡ്ജസ് സ്മൂത്ത് അല്ല അപ്പോൾ സ്മൂത്തൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് വെള്ളം തൊട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് എഡ്ജസ് സ്മൂത്തൺ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പെൻറ്റൻറ്റ് കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സ്മൂത്തൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ായിട്ട് നൈഫ് പോലത്തെ ഒരു ടൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ നൈഫും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഡിസൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വി ഷേപ്പിലുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഔട്ടർ ഏരിയയിലുള്ള ഡിസൈൻ ഫുള്ള് ഫിനിഷായി കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നോർമൽ പെന്നിൻ്റെ ടിപ്പാണ് കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ പോർഷൻ നോക്കി ജസ്റ്റ് അത് വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു സർക്കിൾ ഡിസൈൻ കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുവാണ് നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച പെന്നിൻ്റെ ടിപ്പിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത് ഇത് ചെറിയ ചെറിയ സർക്കിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ സർക്കിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവർ പാറ്റേണിലുള്ള ഡിസൈൻ നമുക്ക് സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ായിട്ട് ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഡിസൈൻ്റെ റൗണ്ട് പോർഷനിൽ ചെറിയ ചെറിയ സർക്കിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് ആ ഒരു ഡിസൈനും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫ്ലവറിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷനിലായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് എങ്ങനത്തെ ഡിസൈൻസ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പെൻറ്റൻറ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസൈനിങ് പാർട്ട് ഫിനിഷ് ആയിരിക്കുവാണ് അടുത്തതായിട്ട് പെൻറ്റൻറ്റിന് ഒരു കൊളുത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിക്രോം വയറാണ് നോർമൽ വയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഉരുകി പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് ചാടിപ്പോരുകയോ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ടെറാക്കോട്ട ജ്വല്ലറിക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും നിക്രോം വയർ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാവൂ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത നിക്രോം വയർ കൊളുത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ഇനി ഇത് പതിയെ നമ്മുടെ പെൻറ്റൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ പെൻറ്റൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോളത്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഈ 
ഈയൊരു പെൻഡൻറ്റ് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് മിനിമം ഒരു ദിവസമെങ്കിലും എടുക്കും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അത് അനക്കം തട്ടാതെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ബേക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചൊരു പെൻഡൻറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഉപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കളറിംഗ് ആണ് കളർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പാർക്ലിംഗ് പേൾ കളേഴ്സ് ആണ് കാരണം ടെറാക്കോട്ട ജ്വല്ലറിക്ക് നല്ലൊരു തിളക്കം കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്പാർക്ലിംഗ് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് പെയിൻറ്റിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കോമ്പിനേഷനിൽ ഈ പെൻഡൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പീകോക്ക് ബ്ലൂ കളറാണ് പെൻഡൻറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷൻ വേണം കളർ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂവിന് കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കളറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പെൻറ്റൻ്റിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ട്സിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഉണ്ട് അതുകൂടി പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെൻറ്റൻ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഔട്ടർ പോർഷനുള്ള ഡോട്ട്സ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇന്നർ പോർഷനുള്ള ഡോട്ട്സ് കൂടി പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ചെയിൻസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീണ്